వెల్కమ్ టు జర్నీ <laughs> రెండు మూడు సార్లు కలిసాను కానీ అసలు మిమ్మల్ని చూస్తే ఇంటి ఇలా అయిపోయింది ఇంటి ఇలా అయిపోయింది అయిపోయింది ఆశ్చర్యపోయింది కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడే బాగా కోలుకుంటూ ఇప్పుడు కొంచెం మా పాత డిస్కోస్ అంత కానీ చూసినట్టు కానీ అనిపించింది నిజంగా రియల్గా అంటే అప్పటి నుంచి ఉంది కాబట్టి అలా అలా పరిచయం ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ మట్టికి బాబా పోయిన తర్వాత ఎక్కువ మట్టికి హాస్పిటల్లో ఉన్నాను ఓకే నేను తాగుడుకు అలవాటు అలవాటు అయిపోయాను ఎక్కువ తాగుడుకు అలవాటు అయిపోయాను సో పొద్దున లేవడము అంటే సారీ చెప్పడానికి నేను అది చాలా మందికి తెలుసు బాబా ఫ్రెండ్స్ అందరికి తెలుసు పొద్దున లేవడము వంట మాత్రం కరెక్ట్గా చేసి పెడతాను చేసి పెట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకటి వెళ్ళి పడుకోవడము లేవడము పడుకోవడము తిండి అనేది అసలు లేకుండా అయిపోయింది ఎవరైనా రెండు రోజుకు మూడు రోజుకు ఒక్కసారి ఎక్కువ ఆకలి అనిపిస్తే ఒక ఒక్క ఒక్క ముక్క ఇడ్లీ పోతుంది అది కూడా వామిటింగ్ వచ్చేసేది పిల్లల్ని చూసుకునేదాని అవన్నీ అన్నీ చేసుకున్నదాన్ని కానీ నాకు మొత్తం మైండ్ మొత్తం ఆయన మీద స్ట్రక్ అయిపోయింది నాకు సో ఇది ఇది ఇదై టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది బాబా పోయిన తర్వాత మా ఇంట్లో దీపావళి పండగ అంటే మేము అప్పుడే లక్షల్లో కొంటారు బాబా సో పిల్లలకి అది ఏమి లేకుంటే ఒక సంక్రాంతి లేదు న్యూ ఇయర్ లేదు ఉగాది పండుగ లేదు తమిళ న్యూ ఇయర్ లేదు అసలు ఏం లేకుండా అయిపోయింది పిల్లలకి అప్పుడు రిలీజ్ చేస్తాను అయ్యో పిల్లలకి ఇది చేస్తామంటే ఇక్కడ చేస్తే ఏదైనా అంటారు గ్యారంటీ ఇప్పుడే ఇప్పటికీ ఇంకా టెన్ ఇయర్స్ దాటిపోయింది ఇంకా నా గురించి ఇంకా అది ఇది చెప్తున్నారంట అది వేరే సో ఏం చేశాను నాకు ఇక్కడ పిల్లలకి చుట్టాలని కూడా ఎవరు లేదు సో ఐ టుక్ దమ్ టు చెన్నై చెన్నైకి వెళ్ళి మా చెల్లి పిలిచింది దా శాంతి ఇక్కడ వస్తే కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటారు నువ్వు కూడా కొంచెం కొంచెం ఇదిగా ఉంటావు ఒకసారి చెకప్ కూడా చేసుకుందాము అని చెప్తుంటే చెన్నైకి వెళ్ళాను చెన్నైకి వెళ్ళి ఇది నెక్స్ట్ డే దీవాళి ఈరోజు వెళ్ళాము తమ్ముడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను సడన్ గా ఏదో ఏది పడిపోయానంట నాకు తెలీదు చెన్నైలో చెన్నైలో మళ్ళీ తీసుకుని వెళ్ళారు తీసుకుని వెళ్ళి మలర్ హాస్పిటల్ పెద్ద హాస్పిటల్ అక్కడ తీసుకుని వెళ్ళి జాయిన్ చేయించారు జాయిన్ చేయించేస్తే లివర్ డ్యామేజ్ మీ కూడా ఆల్మోస్ట్ గాన్ బాబాకి అంత లేదు నాకే డ్యామేజ్ సో ఆల్మోస్ట్ డ్యామేజ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలని చెప్పేశారు సరే అది వెంటనే సేమ్ అది బ్లడ్ గ్రూప్ అవన్నీ ఏదో ఉండి ఉండదంట కదా అది దొరక దొరకదంట సో సింగపూర్కి టికెట్ వేసేసారు నైట్ టూ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయితే ఫ్లైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అబౌట్ టు లివ్ టు ద ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళినప్పటికే ఇది ఇదంతా జరిగింది అక్కడ మళ్ళీ రాసిపి తీసుకెళ్ళిపోయి సరే ట్రై చేస్తామని ట్రై చేశారు చేస్తే ఒక త్రీ మంత్స్ దాకా ఉన్నాను కోలుకున్నాను ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరిగింది అదేం జరగలే జరగలేదు బాబు మేఘాంశ వచ్చారు నేను హాల్లో కూర్చొని పెద్ద టీవీ పెట్టుకుని ఏదో చూసుకొని నేను ఒక్కదానే ఉన్నాను చూసుకొని ఏదో బాబాదే ఎక్కువ ఎక్కువ మట్టికి చూస్తుంటారు ఏదో పెట్టుకుని ఇట్లా చూస్తూనే ఉన్నాను వచ్చి ఇక ఇటు సైడ్ ఒకటి కూర్చున్నాడు ఇటు సైడ్ ఒకటి కూర్చున్నాడు మా ఇద్దరు కొడుకులు నా చేయి పట్టుకున్నాడు కళ్ళంతా నీళ్ళు ఉంది నేను ఆల్రెడీ రెండు పెగ్లో ఉన్నాను రెండు ఇది పోయింది అంటే వచ్చి అమ్మా అన్నాడు ఏంటమ్మా అన్నాను అప్ప పోయి ఎన్ని సంవత్సరం అయింది ఏటీఎస్ అయింది ఎయిటీఎస్ అయింది కదమ్మా అన్నారు అవునమ్మా అన్నాను అప్పపై ఎయిటీఎస్లో ఎవరైనా వచ్చి నేను చూసారా హైదరాబాద్ నుంచి అని అడిగాడు నేను ఎట్లా మగం చూశాను అవును కదా ఎవరు చూడలేదు కదా మీరు ఎదురు ఉన్నారు కదమ్మా ఓకేమా నువ్వు వెళ్ళిపోతే మమ్మల్ని ఎవరు చూసుకుంటారు అని అడిగాడు బా ఒక్క మాట నాకు ఒక్కసారి చెప్తే కూడా కళ్ళు నీళ్ళు వస్తుంది ఒక్కసారి ఇట్లా గుచ్చింది అవును కదా ఇక్కడ ఉన్నారు ఎవరు వచ్చి చూడలేదు ఒకవేళ నాకేదైనా అయితే నా ఇద్దరు పిల్లలు అన్నది అయిపోతారు మెడ్రాస్ నుంచి కూడా మెడ్రాస్ నుంచి వస్తున్నారు చూస్తున్నారు పోతున్నారు వాళ్ళు కూడా ఎన్ని నెల ఉంటారు వాళ్ళకి పిల్లలు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి ఉండవచ్చు మన దగ్గర ఆ రోజు డిసిషన్ డిసిషన్ తీసుకున్నాను ఇంకా ముట్టుకోకూడదు అని మళ్ళీ నా పెద్దవాడు చిన్నవాడు వచ్చి అమ్మ మమ్మీ ఒట్టేయి ఒట్టేయి అని అడిగారు నేను చెప్పాను అప్ప మీకు మాట ఇస్తున్నాను నేను ముట్టుకున్నాను చెప్పాను శ్రీహరి గారికి చనిపోవడం కారణం కూడా మీరే అంటే మెయిన్ ఎక్కువ తాగుడికి ఎక్కువ ఎక్కువ బాబా బాబా చనిపోయినప్పుడు తాగలేదు ఆయన మానేశారు ఈయనకి ఎక్కువ మంచి కింద ఆఫీస్ ఉండేది దొంగ దొంగదనగా దొంగదనగా ఇచ్చి పోసేశారు 
మానేసి హలో అంటే హలో ఎక్కువ పెట్టుకోవట్లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు అట్లా చేసి పెట్టారు బాబా అప్పుడు చనిపోయినప్పుడు తాగలేదండి మీరు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కానీ మనుషుల విలువ కానీ అంటే ఎప్పుడు శ్రీహరి రెడ్డి మేము ఎప్పుడు వచ్చినా మీరు సడన్గా వచ్చే ఆమ్లెట్ అయిన ఆమ్లెట్ వేసి పెట్టడం లేదా నాన్ వెజ్ చికెన్ కర్రీ ఉండి పెట్టడం భోజనం చేయడం ఎప్పుడు సందడి సందడిగా ఉండేది ఇల్లు మొత్తం అంత కలకలాడుతూ ఉండేది ఈ ఒక్కసారిగా అలా సైలెంట్ అయిపోయేటప్పుడు ఆ బాధను ఎలా తట్టుకుని మీరు నేను కూడా సైలెంట్గా అయిపోయిపోయాను అప్పుడు అంత తెలియట్లేదు బట్ వన్స్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను అనుకున్నదాన్ని ఎన్ని కార్స్ ఉండేది బాబా షూటింగ్కి వస్తున్నారంటే అన్ని కా పొద్దున మూడు గంటల నుంచి పాలిటిక్స్ సైడ్ నుంచి ఉంటుంది బాగా పాలిటిక్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత పాలిటిక్స్ వాళ్ళందరూ ఎల్ మార్నింగ్ టైంలో వచ్చి వెళ్తున్న వాళ్ళు ఈ కథ చెప్పడానికి కాల్ షీట్కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఫైవ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ వస్తారు సో మొత్తం రోడ్ అంతా కార్లే ఉండేది వాళ్ళు సాయంకాలం వచ్చి ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడైతే డబుల్ రోడ్ చేసేసారు అప్పుడు సింగిల్ రోడ్ ఉండింది సో అదే ఇంతమంది జనరల్ ఉన్నారు ఏదైనా ఉంటే అమ్మ శనివారం ఆదివారం అయితే ఆదివారం అయితే ఫంక్షన్ అయితే అమ్మ ఇది పంపేయాలా అది పంపేయాలా ఇది పంపేయాలా అది పంపేయాలా బాబా ఎప్పుడు వస్తారు నాకే ఫోన్ వస్తు వచ్చేది ఇప్పుడు ఒక్క మనిషి కనిపించట్లేదు ఒక్క నా కొడుకులు కనిపించట్లేదు ఎవడైనా సరే వాళ్ళ చుట్టాలని సరే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అయినా సరే ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు ఒక అతను గోపాల్ సింగ్ అని బాబా కాలేజ్ జూనియర్ అతను ఏదైనా నేను హెల్ప్ అడిగితే వచ్చి చేస్తారు ఇంకొకటి బాబా మేకప్ మ్యాన్ ఉన్నారు భాస్కర్ అన్న వాళ్ళిద్దరు తప్పితే నేను ఏదైనా అడిగితే చేసే చేసే వాళ్ళు తప్పితే ఇంకెవ్వరు లేదు ఎందుకు కారణం ఏంటి మీ వల్లే వాళ్ళు ఎవరో రాలేకపోతున్నారు అంటే నా వల్ల అంటే ఇప్పుడు నా వల్ల వాళ్ళకి దీనికి ముందు పని ఏమి అయ్యేది కాదు కదా అన్ని బావ వాళ్ళనే బావ పరిచయం కాకముందు శాంతి గారికి బావతో పరిచయం అయిన శాంతి గారికి కనిపించిన డిఫరెన్స్ ఏంటి అప్పుడు అల్లరు ఎక్కువ బాగా తక్కువైంది ఇప్పుడు మరి కొంచెం తక్కువ అయింది ఇప్పుడు బబ్బు మేఘా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళతోటి అల్లరి బాగా చేస్తాను అంటే నేను ఇప్పుడు బబ్బు మేఘా దగ్గర ఎంత లుల్లు చేస్తానో అదే లుల్లు వాళ్ళ దగ్గర కూడా చేస్తాను సేమ్ అదే శాంతి ఇంట్లో హాల్ పెద్ద టీవీ మీరు ఎక్కువ తరచు అన్న బావ కూడా టీవీ చూస్తూనే ఉంటారు ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మీ ఇద్దరు పక్క పక్క వచ్చినప్పుడు మీ సాంగ్స్ వస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏంటి ఇటువంటి పాటలు నువ్వు ఎందుకు చేసావు ఈ రోజైనా అడిగారు మిమ్మల్ని లేదు ఎవరు బావ బావ లవ్ చేసింది అట్లాంటి బట్టలు తోటి నాన్న ఒక సాంగ్ గాయల్ సినిమా గాయల్ సాంగ్ లో ఆల్మోస్ట్ చిన్న సారీ స్కర్ట్ కదా సారీ ఉంటుంది ఇంత సారీనే ఉంటుంది అది చూసా కదా ప్రేమించారు మరి ఇంకా అడిగితే మొగ మీద అట్లా గుచ్చుదాని అలాంటి సందర్భాలు ఏం లేదు ఎప్పుడు లేదు బాబా వచ్చి నా ఫ్యాన్ గా ఉండి నన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు సో ఎప్పుడు దాని గురించి నువ్వు ఇట్లా చేసావు అట్లా చేసావు అని ఎప్పుడు నా సినిమా గురించి ఎప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు ఒక మాట కూడా అడగలేదు డాన్సర్ అని చెప్తారు ఇంకొక పెద్ద హీరోయిన్ ఉంది ఆమె నాకైతే అమ్మాయిని ఇష్టం శ్రీదేవి గారు దానికంటే మంచి డాన్సర్ అంటాను నన్ను తెచ్చి చూసుకుంటే సార్ శ్రీదేవి తర్వాత మాధురి దీక్షిత్ అప్పుడు కాదు అప్పుడు వాళ్ళకంటే మంచి డాన్సర్ అంటారు మీ పెళ్లి కట్టుబడి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా లేదు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒప్పుకున్నారు మా ఇంట్లో ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మాత్రం అది ఎవరైనా ఇప్పుడు దాకా బాబా చనిపోయేదాకా నాకు చెప్పలేదు ఎవరు చెప్పారంట రే అమ్మాయి పెద్ద దీంట్లో ఉంది నీ ఇప్పుడే అప్ అప్కమింగ్లో ఉన్నావు చూసి సినిమా వాళ్ళని అసలు నమ్మొద్దు అసలు గ్లామర్ చేసిన అమ్మాయిలు అసలు నమ్మొద్దు దాంట్లో ఈ అమ్మాయి పెద్ద పీక్లో ఉంది అమ్మాయి నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది జాగ్రత్త అని చెప్పి చెప్పారంట అందుకని సార్ ఒక తాడు పెట్టుకుని తిరిగి 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 ఫస్ట్ దొంగతనంగా మ్యారేజ్ అయింది మాకు నైన్టీ టూ లోకే తర్వాత ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ నైన్టీ సిక్స్ లో పెళ్లి చేసుకున్నాము మీకంటే ముందు మీ సిస్టర్ మ్యారేజ్ అయింది కదా పెద్ద ప్రకాష్ నాకు చెప్తే ప్రకాష్ నేను చెల్లి హస్బెండ్ కంటే ఒక మంచి ఫ్రెండ్ నేను ప్రకాష్ వాడు వచ్చి డివోర్స్ కి ఏం ఇది చెప్పలేదు నేను అడగలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇద్దరు ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నారు 
ఇప్పుడు నేను మదిలే వెళ్ళాను అనుకోండి నువ్వెవరు అడగడానికి అని అడిగితే నాకు అసంగం మళ్ళీ రేపు వాళ్ళిద్దరు కలిసిపోయారు అనుకోండి నేను వీళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి అక్కడ అడిగి అమ్మాయి చెప్పింది ఇక్కడ మదిలు నేను పుల్ల పెట్టినట్టు అయిపోతుంది నేను బ్లేమ్ అవుతాను వాళ్ళకి ప్రాప్తం ఉండి ఉంటే కలిసి ఉండి ఉంటారు ఇప్పుడు మంచిగా మాట్లాడుకుంటున్నారంట వాడు మొత్తం ఇల్లు మొత్తం వాడే చూసుకుంటున్నాడంట పెద్ద పాపని ఫారిన్ పంపించి చదివిపించాడు రెండో పాపని చదివిస్తున్నాడు ఇంట్లో పని వాళ్ళ నుంచి ఇప్పుడు కాదు మనకి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకాష్ రాజు చూసుకోలేదని వాడు బిగినింగ్ నుంచే ఎప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదో ఏదో విడిపోయారని వచ్చింది అప్పటి నుంచి వాడే చూసుకో వాడే చూసుకుంటున్నారు మీకు వాళ్ళకి ఎందుకు గొడవలు వచ్చినాయి ఎందుకు ఆ ఫ్యామిలీ మీ మామగారు కానీ అత్తయ్య గారు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ బ్రదర్స్ కానీ ఎందుకు మీరు దూరం పెట్టారు మొదటి వాళ్ళు ఎవరిని రాను రావద్దు పోవద్దు అని ఎవరు నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు చెప్పను కూడా ఆయన చనిపోయిన తర్వాత అందరు దూరం అయిపోయారు అదే గొడవలు పెద్ద గొడవలు అదే నాకు అదే ఆశ్చర్యం అంటున్నాను ఫ్రాంక్లీ నేను నేను అడగాలి వాళ్ళని ఇది నాకు అడగడం మీరు వెళ్ళి వాళ్ళకి అడగండి వాళ్ళు ఏది చెప్తారు నా పక్కన కూర్చోబెట్టిన అడిగి నేను సమాధానం చెప్తాను వాళ్ళెందుకు నన్ను దూరం ఆస్తులు ఆస్తులు గొడవలు వచ్చినాయా లేదంటే ఫ్యామిలీ ఇష్యూలు వచ్చినాయా లేదంటే నా ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు సొమ్ము నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే కూడా నేను చేతి నుంచి వంట చేయాలంటే నేను వెళ్ళి పొద్దున ఇంత డబ్బులు ఇచ్చి ఇంతమంది వస్తారమ్మా వంట చేయండి అంటే నేను వాళ్ళు రెండో మూడో కోడలు మేము కూర్చుని వంట వంట గదిలో కూర్చొని వంట చేస్తాము డబ్బులు నేను ఇస్తాను సో వాళ్ళ ఆస్తి నాకెందుకండి భావని ఇప్పటికీ ఎవరు మర్చిపోలేరు ఒక కృష్ణానగర్ కానీ యశభగూడ్ కానీ లేదా బాలనగర్ వాళ్ళు కానీ ఇక ఫిల్మ్ నగర్ వాళ్ళు కానీ ఎవ్వరు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎవ్వరు మర్చిపోలేని అది విషయం అంత బావ అంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇసుకైతే రాలినంత జనాలు ఇండస్ట్రీలో ఎవ్వరు ఏ నటుడు సరిపోయి అంతమంది రాలేదు అంత అంత ఇదిగా అంత కలకలాడుతూ అంత అలాగా ఎంతోమంది జనాలు వచ్చి అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఒక్కసారిగా సైలెంట్ అయిపోవటం మీరు ఎలా తట్టుకున్నారు అంత ఆయన ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళని చూడరు ఎవరికైనా అదే విలువ ఇస్తారు అదే అలసిగా తీసుకుంటారు హెల్పింగ్ నేచర్ ఎక్కువ అదే నేను చెప్పాను కదా బావ సంపాదించేది పెట్టి ఉంటే ఎవరికి ఇవ్వకుండా పెట్టి ఉంటే ఇంకే ఇప్పుడు ఉన్న ఇల్లు ఇలా ఇంకొక నాలుగు ఇల్లు ఉండేది బావ నువ్వు వచ్చిందన్నా ఇచ్చేస్తున్నావు ఎందుకు వాళ్ళ ఇంటికి కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఒక ఫ్లోర్ వేసుకుని డబ్బులు అడిగి తెచ్చారు మళ్ళీ బోర్ వేయాలంటే వచ్చి అద్దుకు రాలేదు బోర్ వేయలేదంటే దానికి డబ్బులు ఇచ్చాను ఎవరు పెడితే ఇచ్చేయడమే అది తర్వాత నాకు కూడా అలవాటు అయిపోయింది సో మీరు కెరియర్ బిగి నుంచి ఎన్ని కష్టాలు పడినా ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రగుల్ అయ్యి మీరు వచ్చారు కానీ పిల్లలకి ఆ అవసరం లేదు ఫైనాన్షియల్గా వెల్ సెటిల్గా ఫైనాన్షియల్ అంటే నేను ఏం చేశాను కొన్ని కొన్ని అమ్మేసానండి ఎందుకంటే ఐ డౌన్ వాంట్ పుట్ మై చిల్డ్రన్ డౌన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు బాన్ విత్ గోల్డెన్ స్పూన్ సిల్వర్ స్పూన్ కూడా కాదు గోల్డెన్ స్పూన్ వాళ్ళకి తెలియదు ఆకలి అనేది కాదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన బట్టలే వేసుకుంటారు ఇష్ట ఇష్టం వచ్చిన బ్రాండే వేస్తారు వాళ్ళది అది మళ్ళీ వాళ్ళని కింద దించడం నాకు ఇష్టం లేదు ఓకే ఆ లెవెల్ని బాగా పెట్టుకున్న లెవెల్ని పెట్టుకుంటే చాలు నాకు దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేసినప్పుడు ఇంకా కావాలంటే వాళ్ళు చేసుకొని మ్యాగామ్స్ హీరోగా నటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆర్టిస్ట్గా సూపర్ సక్సెస్ సినిమా ఆశించిన దాయాలు ఆడ ఆడలేకపోయింది సో తర్వాత సినిమాలు రెండు మూడు చేస్తే ఎందుకు బయటకు రాలేకపోయినాయి ఆ ఫస్ట్ సినిమా నిజంగానే చండాలంగా తీశారండి మీరు బాగుందని చెప్తున్నారు ఆర్టిస్ట్గా అది బ్లడ్ లో ఉంటుందండి నేను ముందు రోజు చూసి ఉంటే మాత్రం ఆ సినిమా ఆపేదాన్ని ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ చూసి ఉంటే మాత్రం నేను ఆపేదాన్ని ఆ సినిమాని రెండో సినిమా వచ్చి వాడికి అప్పుడు ఫుల్ వర్షం పడింది వర్షం పడి మొత్తం సెట్ గిట్ అంతా కొట్టుకుని పోయింది వాళ్ళేమో పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ కాదు చిన్న ప్రొడ్యూసర్ సో వాళ్ళు కొంచెం టైం పెట్టింది మళ్ళీ ఇప్పుడు మూడో సినిమా ఒకటి చేశాడు అది రిలీజ్ అయి అది దీనికి రెడీగా ఉంది పండగ రిలీజ్ చేస్తాం అనుకుంటారు వీడేమో ఇప్పుడే అప్కమింగ్ అప్కమింగ్ కూడా కాదు ఇప్పుడే ఇంకా ఇంకా లాంచింగే అనుకోవాలి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అన్ని పెద్ద సినిమాలే వస్తుంది ఒక శ్రీహరి కోసం కోసం వస్తారు ఒక థియేటర్లో వెయ్యి మంది వస్తే ఒక ఐదు వందల మంది వస్తారు ఒక ఐదు మంది వచ్చి వీటిని నమ్ముకొని రావాలి కదా అది ఉండాలి కదా డైరెక్షన్ చేస్తాను ఆ మధ్య చేశారు కదా లేదు వాడు ఒక స్టోరీ ఒకటి రెడీ చేసుకున్నాడు అయిపోయింది అనుకుంటాను నేను అడగలేదు అది అయిపోతే వాడు చేస్తాడు అంటే మీరు ఓన్గా చేద్దామన్నా తెలియదు ఇఫ్ గెట్టే ప్రొడ్యూసర్ ఓకే లేకపోతే నేను మొన్న చెప్పాను బొబ్బుకి చెప్పాను అమ్మా నేను ఒక చిన్న బడ్జెట్లో చేస్తాను మీరు డైరెక్షన్ చేయండి నా ప్రొడక్షన్ నా మొత్తం అన్ని నా కంట్రోల్లో ఉంటుంది
పిల్లల విషయంలో కానీ మీ విషయంలో కానీ నేను వచ్చి ఇలా బాబుకి ఇలా సినిమా చేద్దాం లేదండి కూడా అట్లా ఎప్పుడు ఎవరు మిమ్మల్ని సంప్రదించలేదా ఎవరు ఏం అడగలేదా మీరు వార్త పత్రిక పెట్టారు కదా మ్యాగజైన్ పెట్టారు కదా అప్పుడు వార్తలో ఉన్నాను పేపర్లో మీరు సొంతం కదా అది సంతోషం ఎవరు హెల్ప్ చేశారా మీకు మీకు అందరి రోజుగానే ఎవరు హెల్ప్ తీసుకోలేదు ఇచ్చే అడిగారా మీకు వచ్చి అప్పుడు ఏంటి బాగా మంచిగా డబ్బు ఉండిందా మీరు అప్పు తీసుకునే కదా స్టార్ట్ చేశారు ఎవరైనా వచ్చి అడిగారా మీకు అరే నేను ఇస్తారా నువ్వు సొంతంగా చేసుకోరా ఎందుకు బడ్డీకి తీసుకున్నా ఎవరైనా వచ్చి అడిగారా అదే మీ దీంట్లో నుంచి అయితే మా సైడ్ నుంచి అండి ఒకప్పుడు జ్యోతిలక్ష్మి జయమాల గారు ఇట్లా వీళ్ళందరూ ఒక వరవడి సృష్టించారు తర్వాత మీరు ఒక సంచేషణ సృష్టించారు ఇప్పుడు సపరేట్గా కాకుండా హీరోయిన్లే ఐటమ్ సాంగ్లో చేయటం వాటి గురించి మీరు ఏం లేదండి ఇప్పుడు బట్టల కరువు ఎక్కువైపోయింది ఆడవాళ్ళకి ఫుల్గా డ్రెస్ కోట్ హీరోయిన్స్ అట్లాంటి డ్రెస్ వేసినప్పుడు ఇంకా ఎందుకండి మళ్ళీ సాంగ్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఐదు సాంగ్ ఉంటే రెండు సాంగ్ మూడు సాంగ్ మూడు సాంగ్ కాదు నాలుగు ఆల్మోస్ట్ అట్లాగే ఉంది ఏదైనా కొన్ని ముందే కొన్ని సాంగ్లు హీరోయిన్స్ చాలా తక్కువ తక్కువ అంటే అంత తక్కువ కాదు కొంచెం గ్లామర్గా వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు చీరలు కట్టుకోవడం అనేది ఇదైపోయింది చాలా ఇదైపోయింది అది కట్టుకున్న చీర కట్టారా లేదా అని కూడా తెలియదు అట్లా అయిపోయింది సో అందుకని వీళ్ళు చేసినప్పుడు మళ్ళీ మా ఇప్పుడు మాలాంటి ఆర్టిస్ట్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఏంటో లక్షలు అడుగుతారు పది లక్షలు పదిహేను లక్షలు ఇరవై లక్షలు అది హీరోయిన్గా కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చేసారు అని వాళ్ళే చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ దానికి ఒక డాన్స్ మాస్టర్ వేస్ట్ సెట్ వేస్ట్ అన్నీ వేస్టే కదా మీరు హైయెస్ట్ రిమ్యూనరేషన్ ఏ సినిమాకి మా అమ్మనే అడగాలి మా అమ్మనే అడగాలి మా అమ్మ వెళ్ళి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇలా ఈ సాంగులు చేయడానికి మొదటి నుంచి మీ ఇంట్లో ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండేదా అప్పుడు వద్దనేవారా ఎట్లా మీరు ఎట్లా వెళ్ళొచ్చారు లేదు ఫస్ట్ మూవీ హీరోయిన్ కనే కమిట్ అయ్యాను అది కూడా హీరోయిన్ కూడా అది కూడా చాలా కష్టపడి ఇది చేసే ఒప్పుకున్నాను నాకు సినిమాకి సంబంధమే లేదు బై ఫోర్సే ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను అది కూడా ఫస్ట్ మూవీ విత్ ఒక సినిమా వచ్చి మోహన్ లాల్ మలయాళం మూవీ ఒక సినిమా వచ్చి కపిల్ దేవ్ అని అప్పుడు ఆయన వచ్చి ఆయన గుర్రాలని రేస్కి వెళ్ళింది ఏమో అదే అది ఉంటుంది కదా ఆ ఫ్యామిలీ అంటారు చాలా బిగ్ ఫ్యామిలీ కపిల్ దేవ్ అని అతని హీరో అతని సినిమా పిచ్చి కొంచెం ఎక్కువ ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను తెలియదు నాకు అతని హీరో సో ఫస్ట్ మూవీ వచ్చి నేను అమెరికా వెళ్ళి చేశాము ఆల్మోస్ట్ టూ దగ్గర దగ్గర టూ మంత్స్ చేశాము మోహన్ లాల్ హీరో ఆ షూటింగ్ చేసి వచ్చాను ఇక్కడ కపిల్ దేవ్ సినిమా మొదలైంది తమిళ సినిమా రెండు సినిమా సగం లాగిపోయింది మా తిన్ ఇంట్లో ఏమో వచ్చింత కష్ట కష్టం కోసమే వచ్చాను యాక్టింగ్ వచ్చింది వచ్చి పెద్ద హీరోయిన్ కావాలి ఇట్లా ఇట్లా కాదు బై ఫోర్సే వచ్చాను వచ్చింది దీంట్లో మళ్ళీ అది వచ్చి సినిమా లాగిపోయింది త్రీ మంత్స్ అయింది సిక్స్ మంత్స్ అయింది వాళ్ళు చేస్తానంటున్నా చేయట్లేదు ఒకవేళ అప్పుడు అది మోహన్ లాల్ సినిమా రిలీజ్ అయి ఉంటే ఇప్పుడు పెద్ద హీరోయిన్గా ఉండేదని ఏమో అప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అది లేదు మనకి రాసి పెట్టింది మళ్ళీ ఒక డాన్స్ వచ్చింది ఒక సాంగ్ వచ్చింది అది త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ నాకు బాగా గుర్తుంది ఆ సినిమాకి త్రీ థౌజండ్ అప్పుడు త్రీ థౌజండ్ అంటే చాలా పెద్ద గొప్ప విషయం అది ఈ సాంగ్ అంటే నేను చేయను చెప్పి నాకు డాన్స్ రాదు నేను చే నాకు డాన్స్ రాదు ఓకే నాకు డాన్స్ రాదు నేను చేయమని చెప్పిన ఒకటే ఏడుపు ఒక టూ డేస్ ఏడు ఏడుపు మా ఇంట్లో ఏమో అడ్వాన్స్ తీసేసుకున్నారంట వెళ్ళి పంపిస్తే ఏడ్చుకున్న వెళ్ళాను అది సినిమాకి అప్పుడప్పుడు షార్ట్ షార్ట్ మేకప్ వచ్చి అప్పుడంతా ఈ ఐలాండ్ అని వచ్చి వాటర్ ప్రూఫ్ లేదు అన్ని ఏడుస్తుంటే మొత్తం అన్ని కారిపోయి మొత్తం నల్లగా అయిపోతాయి మళ్ళీ తుడిచి తుడిచి మేకప్ వేస్తారు ఆ సాంగ్ మొత్తం అట్లాగే అయింది ఇంత పెద్ద నారదారు కొండ ఇది ఉంటుంది కదా అట్లా హార్ షెడ్ అని ఇంత మేకప్ వేసి ఇప్పుడు చూస్తే కూడా నేను నవ్వుతాను ఆ సినిమా చూస్తే ఒక అబ్బాయికి అమ్మాయి వేషం వేసి ఇట్లా ఉంటా కాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టమంటే అక్కడ పోతుంది అక్కడ పెట్టమంటే అక్కడ పోతుంది మళ్ళీ వచ్చిన సినిమాలోనే అట్లాగే రావడం మొదలైంది సాంగ్ లేకపోతే గ్లామర్ క్యారెక్టర్ అట్లా ఒక సంవత్సరం వెళ్ళిపోయింది తర్వాత బ్రాండ్ గుచ్చేశారు గ్లామర్ ఆర్టిస్ట్ అని గుచ్చేశారు ఇంకేంటి ఇంకా సంపాదించాలి ఇంకా హీరోయిన్ గా రాదని తెలిసిపోయింది మళ్ళీ అట్లాగే కంటిన్యూ అయిపోయింది సార్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ బావది చాలా అద్భుతంగా చేసేవారు ఎవ్రీ ఇయర్ చాలా గ్రాండ్ గా మీరే దగ్గర ఉండని చూసుకుంటే చాలా బర్త్డే ఫంక్షన్ నేను కూడా వచ్చాను చాలా ఇష్టమైన బర్త్డే మా బావకి బర్త్డే అంటే చాలా బాగా ఇష్టం గ్రాండ్ గా జరుపుకోవాలని అనుకునేవారు రెగ్యులర్ గా మామూలుగా ఇంట్లో లేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నేను కొంచెం అదే త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత కొంచెం ఇది వచ్
అంటే లోపల అది ఉంటుంది కదా మళ్ళీ ఇంట్లో చేసామనుకోండి అది వచ్చి ఎవరైనా పత్రిక ఇలా రాస్తే కూడా వచ్చి మా పేరు కోసం చేస్తుందని అంటారు ఇప్పుడు ఎవరెవరో చెప్పింది బట్టి మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతూనే ఉన్నారు అదెంత కాదు చేసామనుకోండి చేస్తే వారి గ్యారంటీ దాంట్లో ఎవరైనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను మన సురేష్ ఉన్నాడు మీరు ఉన్నారు మీకు తెలుసు మన క్లోజ్ అయిన సర్కిల్లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ ఇంటి మనిషిగా పిలుస్తాను దాన్ని తెలియకుండా వాళ్ళతోటి ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి వాళ్ళు వచ్చి రాసేసారనుకోండి పబ్లిసిటీ కోసం చేశారని అయిపోతుంది సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక లాస్ట్ ఒక బాబాపై టూ ఇయర్స్ నుంచి అనాథ ఆశ్రమం ఉంటుంది కదా ఏదో ఒక ఆశ్రమం తీసుకుంటాను నా దగ్గర డబ్బు ఉన్నది దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎక్కువ డబ్బు ఉంది అనుకో ఒక రెండు మూడు ఆశ్రమం తీసుకుంటాను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చి ఏదైనా ఒక స్నాక్స్ మళ్ళీ లంచ్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ డిన్నర్ డబ్బులు కట్టేస్తాను వెళ్ళను నేను వెళ్ళను విత్ ఐస్ క్రీమ్ కూల్ డ్రింక్స్ అది స్పెషల్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అది మనం డబ్బులు కట్టేసాం అనుకోండి వాళ్ళు డబ్బు ఎంత నా దగ్గర ఉన్న డబ్బుతోటి అది కట్టేస్తాను ఒక రెండు మూడు దీన్ని కట్టేస్తాను అది ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతుంది ఇయర్ మాత్రం నాకు ఏమో అనిపించింది బాబాకి ఎక్కువ క్లోజ్ వచ్చి ఈ ఫైటర్స్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ బాగా క్లోజ్ ఒక రెండు వీళ్ళకి అక్కడే పెట్టి భోజనం పెట్టించాను అంటే ఎవరికి చెప్పకుండా నో కెమెరాస్ నో వీడియోస్ నథింగ్ ఓన్లీ వాళ్ళు మాత్రం ఫ్యామిలీస్ తోటి వచ్చి అవును దుర్గా ఇన్క్లూవ్ లో అప్పుడు మీరు ఉండేవారు కదా మీతో పాటు కొంతమంది ఆర్టిస్ట్లు కూడా మీ అపార్ట్మెంట్ లో ఉండేవారు ఆర్టిస్ట్ లేదు మురళి గారు ఉన్నారు పోసాన్ కృష్ణ మురళి గారు ఉన్నారు శివాజీ రాజు కూడా దాంట్లో ఉంటుంది కదా శివాజీ రాజు లేదు శివాజీ రాజు వెనక వేరే ఇక్కడ శంకర్ కూడా శంకర్ కూడా పక్కన ఇక్కడ ఉన్నారు అవును మీకు బాగా బాండింగ్ పోసాన్ కృష్ణ మురళి గారి తో శ్రీహరి గారు బాగా బాండింగ్ కదా తర్వాత ఆయన కూడా ఎప్పుడు ఫోన్ చేయడం కానీ ఇట్లాంటి ఏం జరగలేదు చూసాను ఏదో ఒక ఫాదర్స్ డే ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ఒక లాస్ట్ ఇయర్ అని లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ చూసాను చూసినప్పుడు మాట్లాడుకున్నాను అంతే అది అప్పుడు చూసాను చాలా సంవత్సరం తర్వాత చూసాను మాట్లాడుకున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు ఇంటికి రావటం కానీ సార్ పాప నెలల్లోనే చనిపోవటం అక్షర ఫౌండేషన్ అనే ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేశారు సో ఆ ఫౌండేషన్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయా నేను ఒక అదే నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలు చెప్పి ఉన్నాను ఒక మూడు ఇది వాటర్ ఇది పెట్టి చేశాను వాళ్ళకి సో ఆ గ్రామంలో ఒక అది చూసుకోవడానికి ఒక ముగ్గురు మనుషులు ఉంటారు సో ఒక బింది వాటర్ వచ్చి వన్ రూపీ అప్పుడు తీసుకున్నారంట వన్ వన్ రూపీ అనుకుంటాను ఒక బిందికి అక్కడ అక్కడ వచ్చి మొత్తం ఫ్లోరైడ్ వాటర్ అదే అదే ఆ వాటరే సో అది బోన్స్ అన్ని సరిగా ఇది లేకుండా ఉండిందని చెప్పేసి అది పెట్టించాను మూడు గ్రామాలకి పెట్టి మూడు త్రీ విలేజెస్ లేదు లేదు ఇక్కడే ఇక్కడ సిటీ బయట యాక్చువల్లీ అది కూడా సిటీ అయి ఉండొచ్చు ఏమో అప్పుడు సిటీకి వచ్చి ఒక ఫార్టీ కి ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఉండేది అంటే మన బాబా ఉన్నారు కదా అక్కడ నుంచి ఒక థర్టీ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఉండింది ఇప్పుడు అది సిటీ లోపలనే వచ్చేసి ఉంటుంది సో అది మూడు ఇది పెట్టించాను కదా సో అది ఒక వన్ రూపీ ఇది ఇది అదే దానికి రిపేర్ గిపేర్ ఉంటే వాళ్ళే మెయింటైన్ చేసుకో వాళ్ళ శాలరీ అది వాళ్ళకి మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నారు శ్రీహరి గారి బ్రదర్ కుమార్ కూడా హీరోగా చేస్తారు కుమార్ లేదే వాళ్ళ అన్న కొడుకు ఒక ఆర్డర్ చేశాడు చేశాడు మన సినిమాలో చేసినట్టు ఉన్నారు బాబా తమ్ముడు కొడుకు అవును బాగా చేశాను నేను సినిమా చూశాను చూసారా చూసాను బాగా చేశాడు సినిమా మాత్రం కొంచెం సెక్సీగా అనిపించాయి అంటే నాకు కొడుకు కాదు కొడుకు వరుస అవుతాడు కదా సో కొంచెం అంటే రోజు చూస్తున్న ఎత్తుకున్న బిడ్డ కదా సో కొంచెం ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మేఘాం సినిమా కూడా ఒకటి నాకు చూపెట్టలేదని కొంచెం ఇదిగా అవుతానని అది కానీ బాడు యాక్టింగ్ మాత్రం సూపర్ గా చేశాడు చాలా బాగా చేశాడు పిల్లలకి ఇప్పుడు వంట అది చేసి పెట్టేది మీరేనా పని మనిషా లేదు లేదు నేనే ఎప్పుడు 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 బాగా ఉన్నటప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకున్న రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా నేను హాస్పిటల్ లో ఉన్నటప్పుడు మాత్రం నా అన్న మా అన్నయ్య ఉన్నాడు మోహన్ అని వాడు వాడు వంట పిల్లలకి అలవాటు అయింది వాడు అప్పుడే బాబా ఉన్నటప్పుడే మేము ఎక్కడైనా అవుట్డోర్ వెళ్తుంటే బాబాతో వెళ్ళిపోతాను కదా సో వాడు వచ్చి వాడు అలవా వాడు ఫుడ్ వాళ్ళకి అలవాటు అయింది నచ్చు నచ్చుతుంది సో అది లేకపోతే నా వంట నాకు ఎంత వంటలో బాగా కూడా లేచి వంట చేసి వచ్చి మళ్ళీ పడుకుంటాను మీకు యాక్టింగ్ అనేది కొత్త కాదు సో ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా సినిమాల్లో కోసం వస్తే మంచి ఆఫర్స్ వస్తే చేస్తాను చేయాలందా చేస్తాం కదా తప్పకుండా చేస్తాను లాస్ట్ మానేసిన సినిమా ఏది లాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక సినిమా అయితే గుర్తుంది భరత ఏదో ఒక సినిమా రెండు సినిమా ఫినిష్ చేసి ఇచ్చాను తర్వాత
అది టూ మంత్స్ గ్యాప్ సో నేను ఒక ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత వచ్చి అడిగారు నేను చెప్పాను చేయను అని చెప్పేశాను మళ్ళీ కొన్ని హిందీ సినిమాలు క్యారెక్టర్ కాకుండా సాంగ్ కోసం కూడా వెయిట్ చేశారు నేను అప్పుడు సిజీరియన్ ఇది నేను చేయను అని చెప్పేశాను పాపం వాళ్ళు వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ ఆపారు ఆ సినిమానే ఆపారు వాళ్ళు నేను చెప్పాను ఇంక యాక్టింగ్ చేయను అంటే తర్వాత కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ ఏంటి ఇదిగా చేస్తాము ఏంటి తల్లి క్యారెక్టర్ లేకపోతే కామెడీ ఏదైనా చేస్తే చేస్తాము తల్లి క్యారెక్టర్ అంతే అంతే త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పటికి చాలా మార్పు వచ్చింది మీరు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు తాగడం మానేశాను కదా మానేశాను అవునవును నిజంగా చాలా బాగున్నారు తాగడం మానేశాను తిండి మంచిగా నాకేమేమి ఇష్టం ఉందో వాళ్ళు తెలుసు నా పిల్లలకు తెలుసు వాళ్ళు ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తున్నారు కొన్ని తీసుకొచ్చి ఇస్తారు ఓకే తీసుకొచ్చి ఇస్తారు సో చేతికి అందేశారు కొడుకులు ఇద్దరు చేతికి అందారు బాగా కొడుకులు ఇద్దరు నాకు ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళినా సరే లేకపోతే నేను సడన్ గా ఫోన్ రాత్రి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఫోన్ చేస్తాను పైన నేను ఆకలేసింది నాకు ఇడ్లీ కావాలి అంటాను వాణి నువ్వు తప్ప కావాలి అంటాను ఒకసారి ఫోన్ చేశాను అమ్మా నాకు చిల్లీ చికెన్ తినాలి ఇంట్లో నాన్ వెజ్ ఎక్కువ ముట్టుకుని ఎందుకంటే రోజు చికెన్ ఉంటుంది మా ఇంట్లో కంపల్సరీ నా చిన్నవాడు చికెన్ లేకపోతే అసలు గుడ్డు ఏదైనా ఒక మంచి రోజు వచ్చిందండి ఇప్పుడు సంక్రాంతి రోజు మనం నాన్ వెజ్ చేయలేము ఫస్ట్ రోజు సంక్రాంతి చేయరు చేయకూడదు ఒప్పుకోడు వాడు రాత్రి సెవెన్ అయితే బాబా అదే చెప్తారు మా నాన్న అది చెప్పేవాడు సెవెన్ దాటే నెక్స్ట్ డే కింద లక్క వచ్చేస్తుంది అంట అందుకని ఆ సెవెన్ దాటితే ఆ రోజు ఇది అయిపోయిందని అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే వచ్చేసింది లక్కకి సెవెన్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ థర్టీ ఆర్డర్ చేస్తాను నా చిన్న కొడుకు ఆర్డర్ చేసి తినేస్తాడు సో నా రోజు నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ అది కంపల్సరీ ఉంటుంది అంటే నేను రోజు ఆ చికెన్ మటన్ ఎప్పుడైనా లావ్ అయిపోతామని ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి తింటారు అది రోజు నేనే కడుక్కి క్లీన్ చేస్తాను పని వాళ్ళు చేస్తే కూడా మన చేతితో చేస్తే అది ఇదిగా ఉంటుంది నేనే వండుతాను అది చూసి చూసి తినే బుద్ధి అవ్వదు ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి నాకు అనిపిస్తే బయట నుంచి తెప్పించుకుని తినేదాన్ని ఐస్ క్రీమ్ బాగా ఇష్టం నాకు ఓకే సో పొలిటికల్ గా శ్రీహరి గారు అందరికి చాలా మంది దగ్గర తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చిన్న శ్రీహరి యాదవ్ గారు అందరితో రెగ్యులర్ టచ్ లో ఉంటారు పొలిటికల్ ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ గురించి మీరు ఏం చెప్తారు ఏమైనా ఫాలో అవుతున్నారు టీవీ చూస్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్ చూస్తూ ఉంటారు కదా నా చుట్టే పాలిటిక్స్ జరుగుతుంది ఆ పాలిటిక్స్ గురించి నేనే మాట్లాడతాను ఇట్లనే రాజకీయాలు ఎక్కువ ఉన్నాయా మా మా ఇల్లు లోపల నాకు ఇద్దరు కొడుకులు తప్పితే బయట చుట్టూ పాలిటిక్స్ జరుగుతుంది ఇంకా ఆ పాలిటిక్స్ గురించి నేనేం మాట్లాడతాను సి పేదవాళ్ళకి కానీ ఉపయోగం అవుతుంది అవును పేదవాళ్ళకి కానీ మాలాంటి వాళ్ళకి కాదు అవును 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 ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి అడిగితే ఇప్పుడు కష్టపడుతున్నానంటే బాబాని తెలియని మినిస్టర్స్ లేదు ఎందుకు సీఎం నుంచి దాకా కూడా ఎత్తుకు అక్కడ సెంట్రల్ వెళ్తే కూడా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారు అందరు బాబాకి తెలుసు వాళ్ళే ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ మీకు తెలుసు ఎంతమంది మన ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని మీరు కలుతోటి చూసి ఉంటారు సో అడిగితే చేసి ఇది ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి ఏం అడుగుతాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా పాలిటిక్స్ లో వస్తే నేను వస్తే నాకు అదే నేను చెప్పాను కదా ఈ దీని వల్లనే నేను రాలేకపోతాను అవును ఏదైనా ఏదో పది వీసు ఒక రెండో రోజు తల్లి నువ్వు వెళ్ళినా తల్లి మాది ఉండదు వెళ్ళిపో తల్లి నెక్స్ట్ డే పంపించేస్తాను పాలిటిక్స్ కూడా పనికి రాదంటే పాలిటిక్స్ పనికి రాదు అని కదా నీతిగా నిజాయితీగా ఉంటే పనికి రాదు అంటే అందరు అట్లా కాదు కొంచెమైనా కొంచెం గల్తీ గిల్తీ కలిసి ఉండాలి కొంచెం యాక్టింగ్ చేయాలి మనకు అది రాదు నేది ఉంటే ముందు మాట్లాడతాను స్టేట్ మాట్లాడతాను ఇప్పుడు మనం ఎవరిని డిపెండ్ కాలేదు ఇప్పుడు నా మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యే ఎవరు లేదు ఒప్పుకొని నేను ఏదైనా మాట్లాడి ఉంటే నేను అన్ని మాట్లాడి నిజమే అబ్బతాలు కాదు నువ్వు వెళ్ళి సారీ చెప్తాను అనుకోదు వాట్ ఎవర్ హ్యావ్ స్పోకన్ ఇట్స్ ఆల్ ట్రూ ఫ్రాంక్ గానే చెప్పాను అన్ని నిజమే చెప్పాను ఒక్క అబ్బతాలు లేదు ఓకే నమస్కారం అక్క హాయ్ వెల్కమ్ టు నాకు తెలిసి రెండు మూడు సార్లు కలిసిన కానీ అసలు మిమ్మల్ని చూస్తే ఏంటి ఇలా అయిపోయింది ఇంటి ఇలా అయిపోయింది అయిపోయింది ఆశ్చర్యపోయింది కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడే బాగా కోలుకుంటూ ఇప్పుడు కొంచెం మా పాత డిస్కోస్ అందుకని చూసినట్టు కానీ అనిపించింది నిజంగా రియల్గా మిస్సెస్ శ్రీహరి అంతే అప్పటి నుంచి ఉంది కాబట్టి అలా అలా పరిచయం ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ మట్టికి బాబా పోయిన తర్వాత ఎక్కువ మట్టికి హాస్పిటల్ ఉన్నాను ఓకే నేను తాగుడుకు అలవాటు అలవాటు అయిపోయాను ఎక్కువ తాగుడుకు అలవాటు అయిపోయాను సో 
పొద్దున లేవడము అంటే సారీ చెప్పడానికి నేను అది చాలా మందికి తెలుసు బాబా ఫ్రెండ్స్ అందరికి తెలుసు పొద్దున లేవడము వంట మాత్రం కరెక్ట్గా చేసి పెడతాను చేసి పెట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకటి వెళ్ళి పడుకోవడము లేవడము పడుకోవడము తిండి అనేది అసలు లేకుండా అయిపోయింది ఎవరైనా ఫుడ్ రెండు రోజుకు మూడు రోజుకు ఒక్కసారి ఎక్కువ ఆకలి అనిపిస్తే ఒక ఒక్క ఒక్క ముక్క ఇడ్లీ పోతుంది అది కూడా వామిటింగ్ వచ్చేసేది పిల్లల్ని చూసుకునేదాని అవన్నీ అన్నీ చేసుకునేదాని కానీ నాకు మొత్తం మైండ్ మొత్తం ఆయన మీద స్టక్ అయిపోయింది నాకు సో ఇది ఇది ఇదై టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది బాబా పోయిన తర్వాత మా ఇంట్లో దీపావళి పండగ అంటే మేము అప్పుడే లక్షల్లో కొంటారు బాబా సో పిల్లలకి అది ఏమి లేకుండా ఒక సంక్రాంతి లేదు న్యూ ఇయర్ లేదు ఉగాది పండుగ లేదు తమిళ న్యూ ఇయర్ లేదు అసలు ఏం లేకుండా అయిపోయింది పిల్లలకి అప్పుడు రిలీజ్ చేశాను అయ్యో పిల్లలకి ఇది చేస్తామంటే ఇక్కడ చేస్తే ఏదైనా అంటారు గ్యారంటీ ఇప్పుడే ఇప్పటికీ ఇంకా టెన్ ఇయర్స్ దాటిపోయింది ఇంకా నా గురించి ఇంకా అది ఇది చెప్తున్నారంట అది వేరే సో ఏం చేశాను నాకు ఇక్కడ పిల్లలకి చుట్టాలని కూడా ఎవరు లేదు సో ఐ టుక్ దమ్ టు చెన్నై చెన్నైకి వెళ్ళి మా చెల్లి పిలిచింది దా శాంతి ఇక్కడ వస్తే కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటారు నువ్వు కూడా కొంచెం కొంచెం ఇదిగా ఉంటావు ఒకసారి చెకప్ కూడా చేసుకుందాము అని చెప్తుంటే చెన్నైకి వెళ్ళాను చెన్నైకి వెళ్ళి ఇది నెక్స్ట్ డే దీవాళి ఈరోజు వెళ్ళాము తమ్ముడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను సడన్గా ఏదో ఏది పడిపోయాను అంట నాకు తెలీదు చెన్నైలో చెన్నైలో మళ్ళీ తీసుకువెళ్ళారు తీసుకువెళ్ళి మలర్ హాస్పిటల్ పెద్ద హాస్పిటల్ అక్కడ తీసుకువెళ్ళి జాయిన్ చేయించారు జాయిన్ చేయించేస్తే లివర్ డ్యామేజ్డ్ మీకు కూడా ఆల్మోస్ట్ గాన్ బాబాకి అంత లేదు నాకే డ్యామేజ్ సో ఆల్మోస్ట్ డ్యామేజ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలని చెప్పేశారు సరే అది వంటనే సేమ్ అది బ్లడ్ గ్రూప్ అవన్నీ ఏదో ఉండి ఉండదంట మరి అది దొరక దొరకదంట సో సింగపూర్కి టికెట్ వేసేసారు నైట్ టూ ఓ క్లాక్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఇదే ఫ్లైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అబౌట్ టు లివ్ టు ద ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళినప్పటికే ఇది ఇదంతా జరిగింది అక్కడ మళ్ళీ రాసుకుని తీసుకెళ్ళిపోయి సరే ట్రై చేస్తామని ట్రై చేశారు చేస్తే ఒక త్రీ మంత్స్ దాకా ఉన్నాను కోలుకున్నాను జరగలేదు బాబు మేఘాంక్ష వచ్చారు నేను హాల్లో కూర్చొని పెద్ద టీవీ పెట్టుకుని ఏదో చూసుకొని నేను ఒక్కదానే ఉన్నాను చూసుకొని ఏదో బాబాదే ఎక్కువ ఎక్కువ మట్టికి చూస్తుంటారు ఏదో పెట్టుకుని ఇట్లా చూస్తూనే ఉన్నాను వచ్చి ఇక ఇటు సైడ్ ఒకటి కూర్చున్నాడు ఇటు సైడ్ ఒకటి కూర్చున్నాడు మా ఇద్దరు కొడుకులు నా చేయి పట్టుకున్న కళ్ళంతా నీళ్ళు ఉంది నేను ఆల్రెడీ రెండు పెగ్లో ఉన్నాను రెండు ఇది పోయింది అంటే వచ్చి అమ్మా అన్నాడు ఏంటమ్మా అన్నాను అప్ప పోయి ఎన్ని సంవత్సరం అయింది ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది కదమ్మా అన్నారు అవునమ్మా అన్నాను అప్పపై ఎయిట్ ఇయర్స్లో ఎవరైనా వచ్చి నేను చూసారా హైదరాబాద్ నుంచి అని అడిగాడు నేను ఎట్లా మగం చూశాను అవును కదా ఎవరు చూడలేదు కదా మీరిద్దరు ఉన్నారు కదమ్మా ఓకేమ్మా నువ్వు వెళ్ళిపోతే మమ్మల్ని ఎవరు చూసుకుంటారు అని అడిగాడు బా ఒక్క మాట నాకు ఒక్కసారి చెప్తే కూడా కళ్ళు నీళ్ళు వస్తుంది ఒక్కసారి ఇట్లా గుచ్చింది అవును కదా ఇక్కడే ఉన్నారు ఎవరు వచ్చి చూడలేదు ఒకరు నాకేదైనా అయితే చనిపోయినప్పుడు తాగలేదు ఆయన మానేశారు ఈయనకి ఎక్కువ మంచి కింద ఆఫీస్ రూమ్ ఉండేది దొంగతనంగా దొంగతనంగా ఇచ్చి పోసేశారు చెప్పారు చెప్పి టూ త్రీ ఇయర్స్ మానేశారు అసలు ముట్టుకోట్లేదు బాబా ఎందుకు మన ప్రెస్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా పార్టీలు అవుతుంటుంది కదా వాళ్ళు కూడా చూసారు వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చాలా మందికి బాబాకి చాలా మంది మీరు కూడా క్లోజ్ గా ఉన్నారు చాలా మందికి తెలిసి బాబా ముట్టుకోట్లేదు అది తెలియక తెలియక వాళ్ళు కింద కూర్చొని నేను పట్టేసుకున్నాను పట్టేసి వాళ్ళని తిట్టాను తిట్టితే బాబా తాగి ఉన్నారు ఆ రోజు తాగేశారు చాలా రోజుల తర్వాత తాగుతున్నారు నన్ను కూడా బూతులు కూడా తిట్టేశారు ఒక దెబ్బ కూడా పెట్టేశారు నేను అప్పటి నుంచి వాళ్ళతోటి అసలు మాట్లాడి మానేసి ఇప్పుడు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి హలో అంటే హలో ఎక్కువ పెట్టుకోవట్లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు అట్లా చేసి పెట్టారు బాబా అప్పుడు చనిపోయినప్పుడు తాగలేదండి మీరు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కానీ మనుషుల విలువ కానీ అంటే ఎప్పుడు 
శ్రీహరి గారు మేము ఎప్పుడు వచ్చినా మీరు సడన్గా వచ్చి ఆమ్లెట్ అయిన ఆమ్లెట్ వేసి పెట్టడం లేదా నాన్ వెజ్ చికెన్ కర్రీ ఉండి పెట్టడం భోజనం చేయడం ఎప్పుడు సందడి సందడిగా ఉండేది ఇల్లు మొత్తం అంత కలకలు ఆడుతూ ఉండేది ఈ ఒక్కసారిగా అలా సైలెంట్ అయిపోయేటప్పటికి ఆ బాధను ఎలా తట్టుకుని మీరు నేను కూడా సైలెంట్గా అయిపోయిన బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను అనుకున్న దాన్ని ఎన్ని కార్స్ ఉండేది బాబా షూటింగ్ వస్తున్నారంటే అన్ని కా పొద్దున మూడు గంటల నుంచి పాలిటిక్స్ సైడ్ నుంచి ఉంటుంది బాగా పాలిటిక్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత పాలిటిక్స్ వాళ్ళందరూ ఎర్లీ మార్నింగ్ టైంలో వచ్చి వెళ్తున్న వాళ్ళు ఈ కథ చెప్పడానికి కాల్ షీట్కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఫైవ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ వస్తారు సో మొత్తం రోడ్ అంతా కార్లే ఉండేది వాళ్ళు సాయంకాలం వచ్చి ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడైతే డబుల్ రోడ్ చేసేసారు అప్పుడు సింగిల్ రోడ్ ఉండింది సో అదే ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారు ఏదైనా ఉంటే అమ్మ శనివారం ఆదివారం అయితే ఆదివారం అయితే ఒక ఫంక్షన్ అయితే అమ్మ ఇది పంపేయాలా అది పంపేయాలా ఇది పంపేయాలా అది పంపేయాలా బాబా ఎప్పుడు వస్తారు నాకే ఫోన్ వస్తు వచ్చేది ఇప్పుడు ఒక్క మనిషి కనిపించట్లేదు ఒక్క నా కొడుకులు కనిపించట్లేదు ఎవడైనా సరే వాళ్ళ చుట్టాలని సరే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్లో సరే ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు ఒక అతను గోపాల్ సింగ్ అని బాబా కాలేజ్ జూనియర్ అతను ఏదైనా నేను హెల్ప్ అడిగితే వచ్చి చేస్తారు ఇంకొకటి బాబా మేకప్ మ్యాన్ ఉన్నారు భాస్కర్ అన్న వాళ్ళు ఇద్దరు తప్పితే నేను ఏదైనా అడిగితే చేసే చేసే వాళ్ళు తప్పితే ఇంకెవ్వరు లేదు ఎందుకు కారణం ఏంటి మీ వల్లే వాళ్ళు ఎవరు రాలేకపోతున్నారు అంటే నా వల్ల అంటే ఇప్పుడు నా వల్ల వాళ్ళకి దీనికి ముందు పని ఏమి అయ్యేది కాదు కదా అన్ని బావ వాళ్ళనే బావ పరిచయం కాకముందు శాంతి గారికి బావతో పరిచయం అయిన శాంతి గారికి కనిపించిన డిఫరెన్స్ ఏంటి అప్పుడు అల్లరు ఎక్కువ బాగా తక్కువ అయింది ఇప్పుడు మరి కొంచెం తక్కువ అయింది ఇప్పుడు బబ్బు మేఘాం ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో అల్లరి బాగా చేస్తాను అంటే నేను ఇప్పుడు బబ్బు మేఘం దగ్గర ఎంత లుల్లు చేస్తాను అదే లుల్లు వాళ్ళ దగ్గర కూడా చేస్తాను సేమ్ అదే శాంతి ఇంట్లో హాల్ పెద్ద టీవీ మీరు ఎక్కువ తరచు అన్న బాబు కూడా టీవీ చూస్తూనే ఉంటారు ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మీ ఇద్దరు పక్క పక్క వచ్చినప్పుడు మీ సాంగ్స్ వస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏంటి ఇటువంటి పాటలు నువ్వు ఎందుకు చేసావు ఏ రోజైనా అడిగారు మిమ్మల్ని లేదు ఎవరు బావా బాబా లవ్ చేసింది అట్లాంటి బట్టలు తోటి నాన్న ఒక సాంగ్ గాయల్ సినిమా గాయల్ సాంగ్లో ఆల్మోస్ట్ చిన్న సారీ స్కర్ట్ కదా సారీ ఉంటుంది ఇంత సారీనే ఉంటుంది అది చూసే కదా ప్రేమించారు మరి ఇంకా అడిగితే మొఖం మీద అట్లా గుచ్చుదాని అలాంటి సందర్భాలు ఏం లేదు ఎప్పుడు లేదు బాబా వచ్చి నన్ను ఫ్యాన్ గా ఉండి నన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు సో ఎప్పుడు దాని గురించి నువ్వు ఇట్లా చేసావు అట్లా చేసావు అని ఎప్పుడు నా సినిమా గురించి ఎప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు ఒక మాట కూడా అడగలేదు డాన్సర్ అని చెప్తారు ఇంకొక పెద్ద హీరోయిన్ ఉంది ఆమె నాకైతే అమ్మాయి ఇష్టం శ్రీదేవి గారు దానికంటే మంచి డాన్సర్ అంటాను నన్ను టచ్ చూసుకుంటే సార్ శ్రీదేవి తర్వాత మాధురి దీక్షిత్ అప్పుడు కాదు అప్పుడు వాళ్ళకంటే మంచి డాన్సర్ అంటారు మీ పెళ్లి కట్టుబడి ఉన్నారా లేదు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒప్పుకున్నారు మా ఇంట్లో ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మాత్రం అది ఎవరైనా ఇప్పుడు దాకా బాబా చనిపోయేదాకా నాకు చెప్పలేదు ఎవరో చెప్పారంట అరే అమ్మాయి పెద్ద దీంట్లో ఉంది నీ ఇప్పుడే అప్ అప్కమింగ్లో ఉన్నావు చూసి సినిమా వాళ్ళని అసలు నమ్మొద్దు అసలు గ్లామర్ చేసిన అమ్మాయిలు అసలు నమ్మొద్దు దాంట్లో ఈ అమ్మాయి పెద్ద పీక్లో ఉంది అమ్మాయి నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది జాగ్రత్త అని చెప్పి చెప్పారంట అందుకని సార్ ఒక తాడు పెట్టుకుని తిరిగి 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 ఫస్ట్ దొంగదనంగా మ్యారేజ్ అయింది మాకు నైన్టీ టూ లోకే ఆ తర్వాత ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ నైన్టీ సిక్స్ లో పెళ్లి చేసుకున్నాము మీకంటే ముందు మీ సిస్టర్ మ్యారేజ్ అయింది కదా పెద్ద అక్క మీకంటే ముందు అయింది అవును ప్రకాష్ రాజ్ గారు చేసుకున్న ఫస్ట్ మ్యారేజ్ ఎందుకు వాళ్ళు రెండు పాలసీ వచ్చింది ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ వాళ్ళ గురించి నాకేం తెలియదు సో ఫ్రాంక్లీ నాకు నిజంగానే తెలియదు నాకు నిజంగానే తెలియదు వాళ్ళు మా ఇద్దరి మధ్యలో ఏం ఎందుకు గొడవ అయింది నేను ఇప్పుడు ప్రకాష్ నాకు చెప్తే నేను ప్రకాష్ నేను చెల్లి హస్బెండ్ కంటే ఒక మంచి ఫ్రెండ్ నేను ప్రకాష్ వాడు వచ్చి డివోర్స్ కి ఏం ఇది చెప్పలేదు నేను అడగలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇద్దరు ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నారు అవును అవును ఇప్పుడు నేను మధ్యలో వెళ్ళాను అనుకోండి నువ్వెవరు అడగడానికి అని అడిగితే నాకు అసంగం మళ్ళీ రేపు వాళ్ళిద్దరు కలిసిపోయారు అనుకోండి నేను వీళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి అక్కడ అడిగి ఆ అమ్మాయి చెప్పింది ఇక్కడ మధ్యలో నేను పుల్ల పెట్టినట్టు అయిపోతుంది నేను బ్లేమ్ అవుతాను వాళ్ళకి ప్రాప్తం ఉండి ఉంటే కలిసి ఉండి ఉంటారు ఇప్పుడు మంచిగానే మాట్లాడుకుంటున్నారంట వాడు మొత్తం ఇల్లు మొత్తం వాడే చూసుకుంటున్నాడంట ఆ పెద్ద పాపని ఫారిన్ పంపించి చదివిపించాడు రెండో పాపని చదివిస్తున్నాడు ఇంట్లో పని వాళ్ళ
గొడవలు వచ్చినాయి ఎందుకు ఆ ఫ్యామిలీని మీ మామగారు కానీ అత్తయ్య గారు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ బ్రదర్స్ కానీ ఎందుకు మీరు దూరం పెట్టారు మొదటి వాళ్ళు ఎవరిని రాను రావద్దు పోవద్దు నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు చెప్పను కూడా ఆయన చనిపోయిన తర్వాత అందరూ దూరం అయిపోయి అదే గొడవలు పెద్ద గొడవ అదే నాకు అదే ఆశ్చర్యం అంటున్నాను ఫ్రాంక్లీ నేను నేను అడగాలి వాళ్ళని ఇది నాకు అడగడం మీరు వెళ్ళి వాళ్ళకి అడగండి వాళ్ళు ఏది చెప్తారు నా పక్కన కూర్చోబెట్టిన అడగండి నేను సమాధానం చెప్తాను వాళ్ళెందుకు నన్ను దూరం ఆస్తులు గొడవలు వచ్చినాయా లేదంటే ఇప్పటిదాకా వాళ్ళ సొమ్ము నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే కూడా నేను చేతి నుంచి వంట చేయాలంటే నేను వెళ్ళి పొద్దున ఇంత డబ్బులు నుంచి ఇంతమంది వస్తారమ్మా వంట చేయండి అంటే నేను వాళ్ళు రెండో మూడో కోడలు మేము కూర్చొని వంట వంటగదిలో కూర్చొని వంట చేస్తాము